due eccellenze del mondo del teatro a Città di Castello, Mauro Silvestrini e Enrico Paci, eh, due personaggi che lavorano insieme tra l'altro su Medem. Eh, Silvestrini è eh, di Città di Castello, classe 77, si è formato artisticamente nel laboratorio di Valeria Ciangottini, con docente Enzo Aronica. E la recitazione che cosa rappresenta per eh, Mauro Silvestrini? Credo che tutti recitiamo dalla mattina quando ci alziamo per tutta la giornata, qualcuno lo sa, qualcun altro meno, visto che lo facciamo tutti meglio saperlo. Allora, che cos'è Medem? Medem è la nostra compagnia teatrale, un'associazione culturale eh, che ormai da diverso tempo realizza eventi in vallata e non solo. Siamo una compagnia teatrale, siamo anche ehm, un'associazione che cerca di organizzare corsi di formazione per noi e per gli altri e siamo anche in qualche modo un, una sorta di agenzia che ci permette a noi come attori singoli di venire in contatto con le produzioni che vengono a girare nel territorio. Se è vero che Medem nasce, si potrebbe dire, dalle ceneri di qualcosa che esisteva già prima, è anche vero che voi avete dato grande slancio a questo territorio e su più fronti. Sì, l'attività è abbastanza poliedrica. Non possiamo non citare, ogni volta che parliamo di Medem, le origini che vengono da ragazzi che erano appena usciti dal laboratorio teatrale di Valeria Ciangottini, l'Associazione Ottobre. Allora, diciamo quali sono i prossimi appunti impegni di Medem e non solo. Voi avete eh, tanto teatro per ragazzi e che cos'altro? Eh, un sacco di attività in realtà, eh, a volte uno perde anche il filo di tutte quante. Il prossimo in ordine temporale, l'11 di novembre, all'interno della Fiera delle Utopie Concrete, abbiamo un appuntamento a Villa Cappelletti a Garavelle, in cui, in collaborazione con eh, il Poliedro, faremo per i, per i bambini una visita guidata al Centro delle Tradizioni Popolari, eh, sottolineando quelle che erano, al tempo di cui si parla, le differenze di genere, quindi le diverse attività tra il ruolo maschile e il ruolo femminile. Seguirà una cena con prodotti tipici eh, storici e poi un nostro intervento in lettura animata del testo Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, a opera mia e di Irene Bistarelli. E I musei dell'area di Garavelle vedono protagonista Silvestrini anche in altre occasioni. È il caso del Museo Malacologico Malacos, straordinaria collezione di conchiglie, di caratura internazionale. E in quel caso Silvestrini che cosa fa? È una realtà veramente straordinaria il Museo Malacologico con cui mi onoro di, di collaborare, ci sentiamo spesso, per organizzare una serie di eventi, li potete trovare tranquillamente sul loro sito, eh, sono diversi eventi in cui cerchiamo di dar vita e anima al museo fuori dall'orario canonico. Eh, Silvestrini, eh, bisogna ricordarlo, l'abbiamo visto a fianco di Terence Hill e, e Nino Frassica in Don Matteo, ma l'abbiamo visto anche passare in Carabinieri, eh, tutte serie nazionali, eh, televisione, ma anche c'è del cinema, tanti spot, eh, ma eh, dove vuole arrivare Silvestrini? Non lo so, però mi piace la strada che sto facendo, quindi lo scopriremo curva dopo curva. Ah, Enrico Paci, classe 1983, è anche un avvocato. Cominciamo così dicendo che eh, eh, fa un mestiere diverso da quello per cui ha inizialmente studiato. In realtà anche lui è diplomato alla Scuola Internazionale di Teatro di Roma nel 2011. E le passioni finiscono per prevaricare eh, qualunque altro progetto eh, fatto con altri o da altri? Beh, uno spirito di sopravvivenza fondamentalmente. E vivere delle proprie passioni ci permette di, di vivere fondamentalmente bene e ci si accorge quando uno intraprende un altro tipo di carriera e che lo fa stare male con se stesso, male con gli altri e in un ambiente che non si sente suo e quindi un cambio di rotta è stato necessario. E Paci collabora tra l'altro non solo con Medem di cui è co-direttore artistico insieme a Silvestrini collabora anche con la compagnia della circonferenza di Roma eh, al Bali Teatri di Roma il Teatro Europeo Plautino il Festival delle Nazioni col Festival delle Nazioni in particolare che cosa avete fatto? Con il Festival delle Nazioni per questa edizione che si è conclusa a settembre omaggio alla alla Germania e abbiamo realizzato insieme a Simone Nocchi e Angelo Benedetti 
uno spettacolo dedicato alla Grande Guerra, in particolare ad una pagina particolarmente interessante ed insolita, eh, riguardante tre soldati italiani che a seguito della rivoluzione russa furono mandati eh, in Estremo Oriente a contrastare le truppe bolsceviche. È stato un lavoro molto, molto interessante in quanto eh, ho avuto l'occasione di eh, toccare con, eh, con mano le testimonianze dirette pur mediate naturalmente dai, dai diari, perché naturalmente non sono viventi questi soldati, ma testimonianze dirette che sono conservate nella, alla Fondazione Archivio di, di Pieve Santo Stefano. E, ed è una storia veramente, veramente incredibile, probabilmente la, la replicheremo per le, per le scuole prossimamente. Un altro progetto molto interessante che è nato all'interno del Festival delle Nazioni è una biografia su Mozart, eh, a cui tengo tantissimo, è stata una produzione come evento collaterale di eh, tre anni fa. Eh, la stiamo riallestendo, eh, è un racconto eh, in prima persona, semiserio, della, della biografia, della vita e del tempo di mh, Wolfgang Amade Mozart, perché lui si firmava Amade, infatti si intitola Amade, una biografia di Mozart, in cui sarò affiancato da una pianista, eh, Daniela Rossi, da una soprano Alessandra Bendetti e da un violinista Francesco Pisanelli. Eh, un progetto molto molto interessante e che speriamo di riuscire a distribuire quanto prima. Qualche volta gli attori non sono d'accordo con i registi. È accaduto, e questo è un episodio puntiforme ma divertente, nel ruolo che eh, Paci ha fatto nel film di Liliana Cavani nel 2014 per Rai 1, San Francesco. Che cosa avvenne? <ride> E in quel uh, film io avevo una, una piccolissima parte di uno scudiero che doveva portare l'armatura a, a un giovane Francesco e, mh, la regista Liliana Cavani mi, mi mostrò come dovevo portare mh, questa, questa armatura e, e porgerla a, a Francesco e, ed era in una maniera molto elegante, quasi fosse un, un abito di, di pizzo e ad interpretare il padre di Francesco era niente po', po di meno che Roger Auer, eh, il quale mi prese da una parte e mi disse guarda eh, non puoi portare un'armatura eh, in questo modo elegante, l'armatura è pesante, tu sei uno scudiero, quindi comunque anche un uomo del popolo, eh, senti la fatica di questa azione e effettivamente la, la, la recitai con i suggerimenti di eh, di Roger Howard, quindi bypassando, cosa che non andrebbe fatta, eh, la, la regista e, e funzionò. Diciamo. E pace anche eh, questa è l'ultima domanda, è tra i protagonisti di Scuoti Lancia, che cos'è? È vero che girate con un camper e un baule? <ride> è tutto vero, tant'è vero che il nostro eh, hashtag nei social mh, è hashtag segui il baule. Eh, digitando hashtag segui il baule eh, eh, chiunque può sapere dove ci troviamo in quel momento perché noi eh, al di là della partecipazione a festival di artisti di strada che è naturalmente eh, su programma, su casceo eh, solitamente ci muoviamo eh, in maniera del tutto libera anche non chiedendo autorizzazioni e arriviamo in una città con il nostro baule che smontiamo dal, dal camper e andiamo nella piazza principale e annunciamo che da lì a qualche minuto, una mezz'ora, 15 minuti e faremo il nostro spettacolo eh, che consiste in, una, in un adattamento eh, in forma parodica e demenziale di alcuni dei più grandi drammi shakespeariani da Romeo e Giulietta, Otello, Amleto in una forma che massacra l'opera originale ma è talmente eh, fatta con, con passione e amore che in realtà è sì, un, un inno a, questa, a questo grandissimo autore del passato, insuperabile, che nessuna operazione è in grado di distruggerlo, nemmeno noi siamo stati in grado.